সুমনবাবু কতটা অপ্রত্যাশিতভাবেই বলা চলে কিছুটা নাটকীয়ভাবেই কংগ্রেস আর তৃণমূলের একটা জোট হয়ে গেল আপনি খুশি না খুশি না এটা তো জোটটা আমরাই বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এনডিএর থেকে ছেড়ে চলে আসেন এবং বিজেপির সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন তাহলে কংগ্রেস আমরা নিঃশর্তভাবে তাকে সমর্থন করব এটা আমাদের প্রস্তাব ছিল তিনি এনডিএ ছেড়েছেন মন্ত্রিসভা থেকে চলে এসছেন বিজেপির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তো সেক্ষেত্রে কংগ্রেস তো পেছনে কোনো জায়গা নেই তো এখানে তো অখুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই না কিন্তু তবুও তো এই জোট নিয়ে আমরা একটা এমন একটা জিনিস দেখলাম যে নর্মালি আমরা কি দেখি নর্মালি দেখি যে একটা জোট হলে রাজ্য স্তরে দুই দলের নেতা নেত্রীরা কথাবার্তা বলে তারপরে কেন্দ্রীয় স্তরে এটা অনুমোদিত হয় কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল যে দিল্লি এই জোটটাকে আপনাদের সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে এমনকি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও কার্যত কোনো বৈঠক বা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়নি তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এটা কি খুব রাজ্য কংগ্রেসের পক্ষে সম্মানজনক হলো দেখুন প্রণবদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনডিএ ছাড়ার পর এবং ছাড়ার ঠিক প্রাক মুহূর্তে প্রণবদার সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথাবার্তা হয় এবং এনডিএ ছাড়ার আগে প্রণবদা তাকে একটাই প্রস্তাব দেন যে তুমি এনডিএ ছেড়ে এসো আমরা কংগ্রেস তোমার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে চাই আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিকই যে তার পরবর্তীকালে দিল্লির থেকে এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারি ইনচার্জ ওয়েস্ট বেঙ্গল কমলনাথ তিনি আলাপ আলোচনা শুরু করেন এবং সেই আলাপ আলোচনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যখন তিনি ডাইরেক্ট আলাপ আলোচনা করেন সেই সময় প্রদেশ কংগ্রেসের কোনো নেতৃত্ব ছিল না কিন্তু ধরুন একেবারে শেষের দিন পাশাপাশি সবাই মিলে বসে একটা ছবি তোলা ছাড়া আর তো কিছুই হয়নি কার্যত আলোচনা বলতে যাব যা আপনারা আপনাদের নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন আপনাদের নেতা মমতার সঙ্গে কথা বলেছেন এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার না না এটা আপনি বলতে পারেন কারণ এটা হয়তো কর্মীদের মধ্যে খানিকটা প্রশ্ন তুলতে পারে কিন্তু একটা জিনিস নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই তার কারণ হচ্ছে যে আমরাই সোনিয়াজির সামনে বলে এসেছিলাম যে তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তেই আমরা সহমত হব হ্যাঁ আমাদের একটা জায়গায় দুঃখ আছে বেদনা আছে যে এত প্রলোভন সত্ত্বেও যে এমএলএগুলো কংগ্রেস ছেড়ে গেল না না যাওয়ার পরে যখন তাদের নমিনেশনটা ডিপ্রাইভ হল নমিনেশন পেল না সেই জায়গাটা আমাদের ক্ষোভ আছে দুঃখ আছে কিন্তু মেজরিটি তো পেয়েছে ধরুন বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে ছাব্বিশ সাতাশ তিরিশ জন তো পাচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে যে দেখুন যে চার তারিখ অব্দি যারা কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল তারা নমিনেশন পেল কিন্তু চার তারিখের ওই প্রলোভনকে অস্বীকার করে যারা কংগ্রেসের হয়ে গেল তুমি জোটের কথা আমি বলছি না তা আমি বলছি দলের পক্ষ থেকে যে আমি মনে করি এটা দলের পক্ষে এটা অনৈতিক কাজ আপনারা তো অনেকবার আপনি বলেছেন এটা তা সত্ত্বেও কমলনাথ এটা মানলেন না কেন সোনিয়া গান্ধী বা মানলেন না কেন দেখুন আমি আর যখন মানলেনই না তখন আপনারা মেনে নিলেন কেন না না আমার কথা হচ্ছে আমি তো আগেই বলেছি যে আমি দলের একজন লয়াল ওয়ার্কার অর্থাৎ লয়াল ওয়ার্কার হিসেবে আমি দলের মধ্যে আমার কথা বলতে পারি তো দল যদি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় সেই সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই আমি যখন দলে আছি কিন্তু সোহেনবাবু আজকে কথাটা হয়তো একটু অপ্রীতিকর শোনাতে পারে কিন্তু সত্যটা হলো এই যে যদি সোনিয়া গান্ধী ঘুরে আপনাদের এই প্রশ্ন করেন বা করেও থাকতে পারেন যে যে এমএলএদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনি বলছেন তারা তো আমার প্রার্থীকে রাজ্যসভায় হারিয়ে দিয়েছিল তা দলের আনুগত্য যখন ফিক্স তখন আর যখন আমার প্রার্থী হারবে তখন নয় না না আপনি কী জবাব শোনব একটা কথা আমি বলি যে আপনি নিজেই জানেন যে রাজ্যসভার নির্বাচনটা সিক্রেট ব্যালটে হয় তাহলে আপনি কি করে আইডেন্টিফাই করবেন যে কোন এমএলএ ভোট দিয়েছে কোন এমএলএ ভোট দেয়নি কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসি এমএলএ সেই সময় কংগ্রেসি পার্টিকে ভোট ভোট দেয় না তাহলে তো সবাইকে বাদ দিতে হয় সবাইকে যারা তো তৃণমূলে চলে গেছে তাদের তো আর কোনো প্রশ্ন নেই যে কংগ্রেসে যারা আছে তাহলে তো আমাকেও বাদ দেওয়া উচিত কারণ আমি সোনিয়াজির কাছে কনফিউজ করে এসেছি আমি কোনো লুকোইনি কিছু কিন্তু ওই কাণ্ডটা ওই কাণ্ডটা কি করার জন্য কি আজকে আপনার অনুতপ্ত লাগে 
নিশ্চয় আমি অনুতাপ মানে আমি বলছি তো আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একটি জায়গা ছাড়া আমার কংগ্রেসের রাজনীতি আমার কাছে কোনো ব্ল্যাক স্পট নেই আচ্ছা আপনারা আপনারা দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় একটা দাবি জানাচ্ছিলেন বারবার যে অতীশবাবু জানিয়েছেন কমলনাথ নিজে আমাদের বলেছেন সেটা হচ্ছে যে গত লোকসভা নির্বাচনকে যদি মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে তৃণমূল জিতেছিল নটি আসনে আপনারা জিতেছিলেন তিনটি আসনে অতএব টু থার্ডস আসন ওদের প্রাপ্য ওয়ান থার্ড আসন আপনাদের প্রাপ্য সেই ওয়ান থার্ড আসনের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন বিধায়কও থাকতে হবে এছাড়া নিরানব্বই এর যেসব জায়গায় যেসব বিধানসভা সেগমেন্টে কংগ্রেস প্রথম এবং দ্বিতীয় এসেছে তাদের যতগুলো পাড়া দিয়ে অ্যাকোমোডেট করতে হবে শেষ পর্যন্ত যেটা তৈরি হলো তার সেটা তো এর ধারে কাছেও পৌঁছলো না না এটা এটা কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে অতিশ্রী না কেন আমাদের দাবি হ্যাঁ আপনারা যৌথভাবে এই দাবি আমরা যৌথভাবে বলেছিলাম যে বিয়াল্লিশ জন যে স্ট্যান্ডিং এমএলএ আছে এই স্ট্যান্ডিং এমএলএ প্লাস ফার্স্ট সেকেন্ড যেখানে কংগ্রেস হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনে সেটা নিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় বাহাত্তর জন এবং চুনি হাসদাকে নিয়ে দাঁড়ায় তিয়াত্তর জন এই তিয়াত্তর জনকে আমাদের আমরা এই তিয়াত্তর জনের দাবি করেছি আমরা দাবি করতেই পারি দাবি করাটা তো কোনো অন্যায় না আদৌ নয় না আমি ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নেই যাচ্ছি না আমি তো তৃণমূলের অ্যাডভোকেট হয়ে আপনার না আমি সাংবাদিক হিসেবে দিয়েছি না আমি সাংবাদিক হিসেবে বলছি যে নিশ্চয়ই আমি আমার দলের মধ্যে আমি আমার দাবি রাখতেই পারি কিন্তু দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সেই দাবি মানবেন কি মানবেন না चले না চাইলে তারা দেখতে পাচ্ছে যে তার প্রত্যেকে রাজনীতি করে যখন তখন তার প্রত্যেকের একটা অ্যাম্বিশন আছে সেই অ্যাম্বিশনটা ফুলফিল্ড হলো না এমএলএদের একটা দুঃখ আছে যে আমি পার্টি লয়াল থেকেও পার্টি আমার স্ট্যান্ড নিল না বা আমি পার্টির দ্বারা ডিপ্রাইভ হলো না এই প্রশ্নগুলো তো আছেই পশ্চিমবঙ্গে একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেছে যেটা পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি ছিল না সেটা কি এটা হচ্ছে যাতায়াত যাতায়াত বলতে যাতায়াত মানে যে 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 কোনো সময় যে কোনো দলে ছড়ে যেতে পারে মানে আয়রাম গয়রামের রাজনীতি না আয়রাম গয়রাম বলে তাদেরকে ছোট করা হবে ব্যক্তিগতভাবে আপনার মনে হয় না যে রাজ্য কংগ্রেসের একটা খুব বড় অংশ একদা আপনার কথায় উঠত এবং বসতো রাজ্যসভার এই স্টিগমা আপনাকে এমন একটা জায়গায় দেয়ালের দিকে ঠেলে দিয়েছে যে আপনার ইংরেজিতে যাকে বলে লেভারেজ করবার ক্ষমতা ভিসাভি ইউ পার্টিমেন্ট সেটা আপনি অনেকটা খুইয়ে বসেছেন একেবারে খোয়াইনি তা না কিন্তু অনেকখানি সাবস্ট্যান্সিয়াল ইরোডেড হয়ে গেছে সাবস্ট্যান্সিয়াল ইরোডেড হচ্ছে বলে ভাবে না কিন্তু দুঃখ আছে আমার ওয়ার্কারদের মধ্যে দুঃখ আছে যে সোমেন্দাকে আমি এত বিশ্বাস করতাম সোমেন্দাই কাজটা করলো এ দুঃখ নিশ্চয়ই আছে এবং অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছে যেটা করতে আবার আবার অনেকে বলেছে পরিণত বুদ্ধির পরিণত বয়সে আপনার আজকে ছাপ্পান্ন বছর বয়স আপনি এরকম একটা বাচ্চা ছেলের মতো আবেগ বয়সে কাজ করলেন কেন দেখুন রাজনীতি আমি সবসময় সম্মান নিয়ে চলতে চাই আপনি জানেন আপনারা পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক আপনারা জানেন যে আমি কখনো বিধানসভা বা রাজ্যসভার জন্য খুব আগ্রহী ছিলাম না আমার আগ্রহ ছিল সংগঠন সম্বন্ধে আমি চিরকালই বলতাম যে দেখো আমি সংগঠনটা ভালোবাসি রাজ্যসভায় যাবার আমার কোনো প্রবণতা ছিল না এবং আমি আজ পর্যন্ত কোনো দিন কাউকে বলিনি যে ভাই আমাকে রাজ্যসভায় আমি বহু লোককে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছি মনে অনেক ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আমি তাদের পাঠিয়েছি কিন্তু আমি নিজে কখনো ভাবিনি কারণ আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা আমার জন্যই নয় একদা আপনি বরকত সাহেবের ঘনিষ্ঠতম লেফটেন্যান্ট আজকে প্রায় বাক্কাল আপনি না আপনার ঘরের লোক ছিল আব্দুল মান্নান শঙ্কর সিং ইত্যাদি রাজনীতি আপনি দুটো স্টিগমার কথা বললেন একটা আপনার মমতাকে তাড়ানোর স্টিগমা আপনি 
What is your reaction to that statement? Look, I am saying that. 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 Except a plot of money at Salt Lake. Each has a CPM cast a personal benefit. Whether it is political, financial, or any, any other way. Judy Amartaka, I will resign from the politics. You have been Janin Buddha. Tell me, Ponchat, I will see the Ponchat Nid Bachunke. Ponchat conference kick in Rukure. Pure worked a comment curriculum. I am the chairman of the committee. But the committee has not been able to do the findings. And the committee has been able to dissolve the committee. The first time, 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 the vice president. बेरी चलो जे आमी आमी जो तो टम मुने कोट्टे पर शे रोंग टा अल्टीमेटली आपने गाया लग रहा है ना शे शे रोंग टे जेही तो सुबह तो आवाज़ सुन दी चलो तब मैं बोल चुका हूँ बाय एसोसिएशन बाय एसोसिएशन सो मैन इज़ नोन बाय द एसोसिएशन ही कीप्स हाँ आमी तो और शिकार कोट्टे तब मैं आपने सीपीएम बीटीएम पौरुवर्ती का ले शुभ प्रतिष्ठित भी हमें रुद्र रॉय चैम्पियन हो चुके हैं। चलेगी मना बिशर्ज जोग है चमार। हमी जाने ना बिशर्ज जोग की ना। किंतु शुभ प्रतिष्ठित भी हमें बीटीन। एक और था किंतु आप क्यों बोल चुके हैं? अच्छा आपने माजे वाजे ये ये किचु दिन आ गई। शंघात पत्री पड़े चुके हैं ताले आबाद बोल रहे हैं जब अपनी थर्ड स्टिक में बोल रहे हैं आराग टा फोर्थ स्टिक में होता है पाली गलो जब पाली गलो एवं सोनिया गांधी की के डिफाई कर लो डिफाई कर लो शेही झुकी अपनी नहीं देखा सोनिया गांधी जब उन एक दिन के दिए चें तो उन्हें उन्नत दिन के मामूता बंद बाद दे आपने के दिखत ताके मामूता बंद बाद दाय शिक्षा ठीक इन दिच्छन बादी तेरा जी हो चुका है देखो ना आमी एक टक कथा बोली ओने कागुजे ओने कथा बेरी है चाहे आमा टिकी दाव होती है ना आमु करा होती है ना आमी किन्तु तो खुनो बोल सी जी एक बात हम मामूता बंद बाद दाय कोखुनो बोलेंगे आर अपना रा बोल चेन मामूता � हर राजनीति तो होती है। आज के तो मामूता मामूता इधर तो शिकार करे नहीं जोटे। मामूता ड्राइवर सीटे बोश आज। हाँ? यही जोटे मामूता जा डिक्टेट करे जा आपने दिल्ली तक मैंने चाहा। यही जोटे जो भी आज के मामूता बोलतो। हाँ। जहाँ मैं एक्स के टिकट दे बोना। आपने आदिले मान बोना। हाँ। हाई व्यक्ति के केंद्र को नहीं राजनीति हुए थे, जी मामूता बंदोबस्त है निश्चित ही यही सोचों ने देखिए थे, जितनी आमात टिकट आपूर्ति करें, कि आपने कि जाने जब आपने टिकट पावा है, तीनों मूल कांग्रेस से रंधो रहे तो मूल को विशेष कर अजीत पाजार, अभी जाने, अजीत पाजार एक तो अभी जोग, जितना उ गाला-गाल करें चल। अमी कौखनो कोड़ी। अमुन की तार बाबा मातूले गाला-गाल करें। अमी कौखनो राज्य। शेही जोड़नी थी नहीं आतो खुन्नो आतो। सुमन बाबू। अभी मानियो है चल। सुमन बाबू, अमी एक टक कथा बोल ची। अमी जीवने कौखनो व्यक्ति को तो भावे काउंगे औषालीन मंतबु कुरीना कारुष्मा। इटा ह किंतु आप एक तारीख तो मामूता बंदोबस्त दर बारिश सामने डाली है जहाँ मामूता बंदोबस्त दर बावन नम जिगेश करो चल तारा परवर्ती कल तीनों उल्ल स्थान पे है चिड़ाओ मामूता महानु बाता ना निश्चय महानु बाता चिड़ाओ जो आशिकर कोच ना नामी आशिकर कोच नाम कोडे बोलूँ ना क्या ना नामी कोन � किंतु अजीत पाजे जो दिए कथा बोले पुरोटा ही बोल चुके ना तो जो नाम डा बोल चुके ना आमी बोल चुके ना ना आमी बोल ची बोलूँ ना शोगा तो ना बोले चुके ना ना आमी तो बोल बोला आमी कारो नाम बोलते आशी नहीं खाने अजीत पाजे जो दिए कथा बोले था कि अमान मोने तीन अशुद्ध तो बोले चुके ना तो वा 
কারোর দ্বারা ব্রিফট হয়েছে নিরানব্বই এর লোকসভা নির্বাচনে সৌরভবাবু আমার মনে আছে আপনি খুব দর্পের সঙ্গে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ এই পশ্চিমবঙ্গের বাকি কোথায় কি হচ্ছে জানি না কিন্তু শিয়ালদার সেফোলজিস্ট আমি কিন্তু আপনার দল আপনার সব চেষ্টা সত্ত্বেও আপনার কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে এসেছিল পরপর দুবার না তৃতীয় স্থান দুবারই দ্বিতীয় স্থানে ছিল কংগ্রেস প্রথমে ছিল তৃণমূল দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেস দ্বিতীয় হ্যাঁ সরি দ্বিতীয় স্থানে এসেছিল চিরকালে দ্বিতীয় তো এই যে এতখানি ভোটের ব্যবধানে আপনার সব চেষ্টা সত্ত্বেও আপনি পারেননি আজকে যদি আজকে যদি ধরুন আপনি কংগ্রেস টিকিটে দাঁড়াতেন এবং তৃণমূলের প্রার্থী থাকতো আপনার বিরুদ্ধে আপনি পারতেন জিততে দেখুন সে শিয়ালদার মানুষ ঠিক করবে আমি কোনোদিন বলি শিয়ালদার মানুষ যে রায় দেবে সেইটাই আমার মাথা পেতে নেবো কিন্তু যে শিয়ালদার জন্যে আপনি আমাকে বলেছেন এবং এটা সত্য এমন কোনো বাড়ি নেই যে বাড়িতে আপনি চাকরি দেননি এমন কোনো পাড়া নেই মানে আমি বলছি আপনি এটা কথার কথা যে অধিকাংশ মানুষ আপনার দ্বারা উপকৃত আমি ব্যক্তিগত এটা কেমন লাগে মানে যখন দেখে খারাপ লাগে দুঃখ এই কথা কি এবার ভোটারদের গিয়ে বলছেন না তারা কি তারা কি বলছেন আপনাকে দেখে আমি বলছি আবার এসছি আবার এসছি তো তাদের কি প্রতিক্রিয়া দেখছেন कैम्पेन सर फिर तक আমাকে খবর দিল রাজেশ খান্নার মিটিং দেওয়া হচ্ছে আমার লেবুতলা পার্কে আমি এসে প্রথম আমার যে নির্বাচন দেখে বাদল ভরচা তাকে বললাম এই রাত্রিরে তুমি যাও রাজেশ খান্নার মিটিংটাকে ক্যান্সেল করো সে বড় সুখের দিন ছিল তো ছিয়ানব্বই এ শিয়ালদা আর ছিয়ানব্বই উত্তর শিয়ালদা আবার দেখা যায় এখন তো আর দেখার কোনো প্রশ্ন নেই না না শিয়ালদার মানুষ কি করেন দেখি আচ্ছা বেশ কিছুদিন আগে আমার মনে আছে আমি তখন দিল্লিতে ছিলাম আমার তখন সহকর্মী সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে আপনি আর বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন না তো আপনি এরকম কেন করেন একবার একরকম বলেন সেটা বদল করেন আমি বললাম যে আজকে যদি আমি বিধানসভা নির্বাচনটা না লড়তাম ধরুন আজকে জোট হয়েছে জোট হয়ে হয়তো রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে অনেক কিন্তু জোটটা যদি না হতো ট্রাঙ্গুলার ফাইট হতো সেদিন ওয়ার্কারদের কাছে একটা ধারণা হতো যে সমস্যা আমি এটা কোনো কালেই আমার মানসিকতা ছিল না এটাই আমার একটা ফাইনাল প্রশ্ন আছে সোহনবাবু আপনি কিছু মনে করবেন না আপনি বাহাত্তর সাল থেকে দু হাজার এক টানা বিধানসভার সদস্য আছেন আপনি হাতে গুনে কদিন বিধানসভায় গেছেন না আমি তো বলছি তাহলে আপনি দাঁড়ান কেন না না দাঁড়াই এই কারণেই যে আপনি কংগ্রেস রাজনীতিটাকে মজাটা হচ্ছে যে কংগ্রেস রাজনীতির কতগুলো সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা হচ্ছে যে এখানে পার্টির প্রেসিডেন্টের থেকে একটা ডেপুটি মিনিস্টারের মূল্য বেশি আমাদের পার্টিটা ঠিক কমিউনিস্ট পার্টির মতো নয় পার্টির সেক্রেটারি পার্টির সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টার থেকে বেশি মর্যাদা এটা তো আমাদের দলের নয় আমাদের ঠিক রিভার্স এবং সেই কারণে আমাকে একটা এমএলএ স্ট্যাম্প লাগিয়ে রাখতে হয় মানে এমএলএ হওয়াটা মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান পিএসি প্রেসিডেন্ট হওয়া আমাদের দলে তাই খালি স্ট্যাম্পের জন্য আপনি এটা করছেন কারণ এখানটা অনেকগুলো কাজ করা যায় ভোটারদের প্রতি আপনার কোনো দায়বদ্ধতা নেই নিশ্চিত দায়বদ্ধতা আছে শিয়ালদার মানুষ আপনাকে জিজ্ঞেস করেন এই সোমেনদা আপনাকে জিতিয়ে কি লাভ আপনি তো হাউসেই যান না তাদের কথা কখন হাউসকে বলেন আমার আমার সোমেন মিত্র বিধানসভায় বলেছেন এরকম কোনো প্রতিবেদন সংবাদপত্রে কদাচিত বের হয় না না আমি বলছি আমার বিধানসভা থেকে এটা মানুষ চিটিং না না আমার বিধানসভা কেন্দ্রে যারা মানুষ তারা জানেন আমি বিধানসভায় বলি আর না বলি আমি শিয়ালদার মানুষের জন্য সবসময় আছে ধরুন মমতা মন গঠন করলো মুখ্যমন্ত্রী হলো আপনাকে যদি সোনিয়া গান্ধী সেই মন্ত্রিসভায় জয়েন করতে বলে আপনি করবেন আমি মন্ত্রিসভায় যাওয়ার লোক নই আমি আগেও বলেছি তখনও তো আমার প্রশ্ন উঠতে পারে যে আপনি আদেশ ডিফাই আমি 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 মমতাকে হাত জোর করে বলবো আমায় মন্ত্রী করো না কিন্তু সোনিয়া যদি আপনাকে আদেশ দেন আমার মনে হয় মমতা যদি বলে 
তাহলে শুনি কিন্তু সেটা আদর্শ দেবে না আপনারা কি মনে হয় মমতা আপনি কি বলবেন আস্তে বলবেন মমতা যে শুনি এখান থেকে বলে না মমতা এমন তো হতেই পারে মমতা বা আমার স্টেটে গিয়ে আপনাকে রিকোয়েস্ট করলো যে টু বি পার্ট অফ আর ক্যাবিনেট না আমি ও জানে যে আমি মন্ত্রীসভা করার লোক বড় যখন গোলছেই শরণ বাবু কারণ হয়তো আবার আমি আবার বলছি ওই সকাল 10টায় গিয়ে বিধানসভায় বসে থেকে আপনাকে